Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, this is the Hindu analysis of the important articles and the editorial and discuss. So, we have to do the Hindu analysis of the most important articles and the editorial and discuss. So, first article is the first article. So, we have to do those who criticize Mudra scheme don't understand the power of microfinance. अंदर नोटरी इले Prime Minister ने अर्थित अंदर यार वो मुद्रा scheme अन्ना criticize मारते दरो। अंदर ये नहीं मुद्रा योजना ना तकित को मंदी दरला इधर ने यार criticize मारते दरला। और क्या microfinance पर क्या ना पंद्रे अर्था आकते लांदरे और क्या microfinance ना महत्व अर्था आकते लांते ले हेल्ते तरह। अंदर नोटरी याव तरह ना हेल्ते तरंदरे ये business इंदा ऐस्थ इले नोड़े नरेंद्र मोदी और एन एल्टी तरंद्रे तस्ते एन एल्टी तरा पन्द्रे मुद्रा लोन ने नी दला इधन कोटेन मारे तरंद्रे बैंक का और एन मारे तरा पन्द्रे ये वंदु बार तो द आर्थिक तके तुम्बा सहायवना मारे तरे एस्पेशली ना पन्द्रे माइक्रो फाइनेंस के तुम्बा सहायवना मारे तरंता हेल्टी तरे आमल � मिस्टर मोदी और आतो प्राइम मिनिस्टर है ना पंद्रह ई वन तो हेल्थ के नेवा कोटे दरन्दर नेशनल रोजगार मेला ये नहीं तो अंदर ये पत्त तो उन दो सावरे जने के ना पंद्रह अपॉइंटमेंट ना कोटर ला केंद्र सरकार दिन ना अब आगे ई स्टेटमेंट ना मार्टी तरह सो डर इधर प्रकारे ना पंद्रह इपत मोरो लक्ष्य कोटे ने लोनना कोटी दरला आदरले 50 परसेंट लोन न्यारी कोटी दरा पन्द्रे महेले रेगे कोटी दरे अंदरे इपत मोरो लक्ष्य कोटी साला दले ना पन्द्रे 50 परसेंट लोन नहीं दिला आदर बेनिफिशियर्स अथवा पलानु भावी गले आरी दरा पन्द्रे महेले रे इद्रो अंतिले मेंशन है ना मार्डे दरे सोड़े इधरीं द अंदरे मुद्रा लोनी देना पंद्रे ई का देश दली वट्टु एंटु कोटे वसा आंध्र पुनार उठकोंडी दरे अंता हेली दरे अंदरे एंटु कोटे ये ना पंद्रे वस्ता की आंध्र पुनार उठकोंडी दरे इधरीं देना पंद्रे एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन कोड़ा जास्ते आगते अमल नोड़े यारे ला मुद्रा योजना इंदा मुद्रा योजना इन दिन अपन रे ऑलरेडी इपत मोरो लक्ष्य कोटी लोन अना कोटी दरे अमेल इधर इन द एंटु कोटी हज़ार के ना पन्द्रे आंध्र पन्ना रोट कोटी दरे ये का ना वेन मारना नंद्रे मुद्रा लोन बगे ये ना पन्द्रे डिस्कशन अना मारना हम सोच रे इधर ने अवाक लॉन्च मार्ट तर पन्द्रे मुद्रा योजना ना येरेड especially यारी गला साला कोड़ता रहा पन्दरे याव देला non-corporate अंदरे corporate बिट्टु सन्न सन्न सक्प्रा अधांता non-corporate मते नोटरी non-corporate मते non-informal अंदरे इग याव दो formal job इट informal ले ले रुतला हंत वर्गे लोन कोड़के इदर जोते गेना पन्दरे small and micro anthropodesis गेना पन्दरे लोन � Micro Units Development and Refinancing Agency Micro Units Development and Refinancing Agency अंता नविली करीथी वे सो डरे निम्हें एक्जामिनेशनल केर तिर तरे What is Mudra अंदरे Micro Units and Redevelopment Micro Units Development and Refinancing Agency अंता निम्हा उत्रा आगिर बेको इदे अना पंदरे Financial Institution आगिर रते अमल उन्टरी ले अना पंदरे Last Mile वरगो निवु साला कोड� उन दो लोन सिक्के का अंतावर एंड मार्टर अंदरे लोन कलर ना नोटरी एंड मार्टर अंदरे बैंक मोलका कोड तरे मतलब एनएफबीसी अंदरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है निर्देश फॉर एग्जांपल नोटरी मुद्रा फाइनेंस से बोलते सना सना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से निर्देश इधर मोल का एनवर्टर सो इधु वेरी इम्पोर्टेंट ये नहीं तो कोलैटरल फ्री अंदर नोट री कोलैटरल अंदर है ना पंद्रे निवी क्या ना तो बैंकल होगी लोन अन्ना तकित कोट रहने ये ना तो सोल्पा आड़ू विड़ बैको निवी ना तो आड़ा इट्रे मात्रा निवी क्या ना पंद्रे लोन कोट तरीका नोट री ना वे ना तो कृषि मेले लोन के ला खोदरे नम्मा प्रॉपर्टी ये नहीं रहती अदने ना पंद्रे अलाडू बिट्टा क मात्रा नम्बर गेन मार्ट तंद्रे लोन ना कोट तर आदरे इले आवधे वस्तु ये ना ये ना पंद्रे आडू बना इट कोट दे कोलैटरल फ्री आगेन मार्ट तंद्रे लोन गला ना कोट तरे सोड़े इधू वेरी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट अने निवेन मार्ट को बका पंद्रे नेंट पिट को अमल उन्हें इली मूर योजने का लिवे ये ना पंद्रह ये मुद्रा लोन ऐनी दले ना मूर हंत दले अथवा मूर तरना की कोटता रहे फर्स्ट इरा दिया था पंद्रह शिशु लोन अंता शिशु अंदर नोटरी यारे ला ये ना पंद्रह आयुवत्त सावर 
ವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾರಲ್ಲ ಇಂತ ಲೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಶು ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಲೋನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏನ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಡ್ರಿ ಶಿಶು ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತೆ ತರುಣ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತರುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರುಣ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತರನ ಅಂತ ಲೋನ್ ಇದೆ ಶಿಶು ಕಿಶೋರ್ ತರುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಶು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿಶೋ ಶಿಶು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಕಿಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ತರುಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅಡುವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಕಳ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೌ ಡಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೇನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ತರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗಿರುವಂತ ಫಲಾನುಭವತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗಿರುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಬರುವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಟ್ ಅ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮತಗಳ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಲೋಕಸಭೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಅಸ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೂರ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಮೂರು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಲ್ಲ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಗೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಸೀಟ್ನ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತೀರಿ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಐದ್ ನಾಲ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆನಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಗಳ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಅದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ಲೇ ಆರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೋವಾ ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ಸೀಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಕಣಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅದೇ ವಿಧ ಗೋವಾ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದ್ರೂ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಓನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟೆಲಿವಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಲಿವಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇವಿಎಂ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಹೊಸ ಇವಿಎಂ ಅನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ತ್ರೀ ಹೊಸ ಇವಿಎಂ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಟ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿಂಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಲಾಭಗಳು ಏನೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಧಾರಣಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೈ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಡೌ ದ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕೋ ಸಿಸ
ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ತರನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ತರನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಬ್ಬಾ ಬ್ರೋಕರ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐದಾರು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲುಕ್ರೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಉಳಿದಂತ ಲಾಭ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇನು ಒಂಬೈನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತೊಗೊಂಡು ಒಂಬೈನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಲಾಭವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಿಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೋಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆದಾರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಗದನ್ನ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಗದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಡಿಟೇಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಗದು ಮೂಲಕನೇ ನಡೆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ ಮಣಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಣವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೆಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇವರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ಏನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಏನ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸನ್ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಡಬ್ಬ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೆ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಂಡವನ್ನು ತುಂಬಾ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಬಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾ